Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Zagarevich y hoy tenemos la grata visita con nosotros desde Ucrania al Pastor Arturo Araña Sánchez. Uh, we have with us uh, uh, live from Ukraine, Pastor Arturo Arana Sanchez, who is in Ukraine, and uh, we want to welcome him. And uh, please, before we go any further, press the share button, invite your friends to watch us on Facebook, YouTube, LinkedIn, and on our webpage. Antes que sigamos adelante, por favor, compartan este programa, inviten a sus amistades donde estén uh, viendo por Facebook, YouTube, por LinkedIn o por en nuestra página. Bienvenido, Pastor Arturo. Uh, uh, welcome, Pastor Arturo. Oh, para mí es un gran honor siempre participar del programa de usted, querido hermano Walter, de la oración por las Américas. La verdad, me siento muy hon honrado por que el Señor continúe bendiciendo el ministerio. Muchísimas gracias. Thank you very much. I always feel honored to be a part of this broadcast, Praying for America and the Nations, and uh, I, I'm, it's a, a, a privilege to be on with you. Uh, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Y um, uh, yo sé que usted está uh, en su vehículo porque está viajando, está en Ucrania. Y um, estamos orando, por supuesto, por Ucrania. We, we know you're in your car, you're traveling, you're there in Ukraine. And uh, we want, uh, we're praying for Ukraine. We're praying for um, you and other pastors. And we would like you to just share a little bit of what uh, is happening there on the ground. Por favor, comparta un poco de lo que está sucediendo. Uh, ahora uh, eh, hubo un pequeño problema en el enlace. No, no escuché bien la pregunta. ¿Compartir qué cosa? Repetir, uh, por favor? Si nos puede con, eh, contar un poco de la situación que eh, existe actualmente en Ucrania. Um, aquí estoy dando informaciones diariamente um, en inglés, pero el pueblo de habla hispana no recibe todas esas informaciones. Y tal vez nos puede contar un poco. Um, usted uh, pastorea en la ciudad de Zaporizhia. Zaporizhia están las noticias por causa de la estación atómica de producción de electricidad, que está en una situación muy, muy delicada, para no decirlo de otra manera. Y eh, por supuesto, en Ucrania hay situaciones que, que son eh, diferentes en diferentes partes de Ucrania, pero muy difíciles eh, en, en muchas partes de Ucrania. Y queremos saber, para saber cómo mejor orar por ustedes, por uh, Ucrania. Y um, uh, por supuesto, uh, uh, usted está allí y nos puede decir un poco mejor cómo y que uh, we just want to hear a little more from you in detail. You are in Ukraine. You pastor a church in Zaporizhia. And Zaporizhia has been in the news with the uh, uh, atomic power station that's just outside the city under Russian control. And that is a very delicate situation there. But there are needs all over Ukraine. And perhaps you could just give us a little bit uh, of information being there on the ground. Lo que es estamos al tanto es de que aproximadamente son seis las regiones actualmente en Ucrania que tienen prácticamente bombardeos permanentes en el transcurso del día por las noches y Zaporoz es una de ellas lamentablemente también las la región vecina que es Dnipropetrovsk también Kharkov también Nikolaev um, the city There are cities in Ukraine that are under constant bombardment, and among them, Zaporizhia and Dnipropetrovsk, and uh, of course, uh, Kharkov and uh, Mykolaiv. Sí. Y lo que sabemos es que, sobre todo en los últimos 10 días, estas, esos bombardeos han aumentado, como lo dije, son prácticamente ahora pues los hermanos y hermanas con las cuales estamos en permanente contacto, diferentes regiones, pues nos piden oración. Hay mucha gente que hasta ahora está en esos lugares 
y pues confiando en el Señor y esperando el rescate de los ángeles de Dios. Sabemos de que hay algunos que han salido del país, pero de igual manera hay muchos que todavía están en esos lugares. Um, we, uh, as I mentioned, it, um, the bombing is now almost continual, it's just constant in these areas. And uh, though many people have left, there are many people that have stayed behind that are in those areas. And we are in constant contact with uh, people in these areas, and we, uh, they need our prayers. Um, it, eh, hermano Arturo, um, digamos, uh, sabemos que necesitan oración, oración por protección, oración uh, que Dios les dé paz y les fortaleciera, porque no es fácil uh, estar viviendo en este constante, uh, esta situación constante de ser atacados. Pastor Arturo, there are people, uh, it's not easy to live in this uh, kind of environment where you are being bombed constantly. Uh, esto afecta a una persona, pero uh, psicológicamente, físicamente, por supuesto, y, y espiritualmente. This affects people spiritually and physically and, of course, uh, uh, psychologically. Mire, justamente es una de las razones por lo cual yo pienso de que las oraciones eh, tienen que mantenerse incesantes por el motivo de que eh, como seres de diferentes circunstancias, e incluso ahora a este peligro hay una adaptación a los bombardeos, a las sirenas, a las explosiones, hay una adaptación. Pero no dejemos de orar sobre todo por las personas que tienen a sus familias y sus hijos que están allí. Nosotros como servidores oramos por ellos. Algunos les instamos a que salgan a lugares más seguros, pero cada familia tiene el derecho de tomar su propia decisión. ¿sí? Um, we have, uh, as people have been adapting to the constant sirens, the bombings, the overflights. And uh, uh, some people have left, but some people are there, and uh, we respect the decision of people. Some decided to stay, some decided to leave. Some are there, but their families are elsewhere. And um, this is the reason why our prayers are so important uh, for the people. Um, um, Pastor Arturo, um, una de las cosas que está, uno de los informes que estamos recibiendo de varios pastores es que muchas personas se están arrepintiendo y viniendo a Jesucristo. Uh, one of the uh, informations that we are receiving from various pastors is that people are getting saved and people are coming to Christ. Cuéntenos un poquito de lo que está pasando. Tell us a little bit about what is happening. Uh -huh. La verdad es que es un tiempo en ese aspecto muy positivo porque hay mucha gente, hablamos de la región de Zaporoja, donde hay mucha gente que es refugiada de los lugares del Donbass, de Gerson, porque es la primera ciudad que es bajo el control de las fuerzas ucranianas y por supuesto que es la primera ciudad que es donde la gente se puede sentir más segura. Mucha gente, aproximadamente, aproximadamente, tengo entendido que son de 300 mil más o menos ahora en Zaporoja los refugiados. Y hay mucha gente que viene a, a Zaporoja por ayuda. Y por supuesto, ahí está el punto de las iglesias donde, donde pueden recibir ayuda humanitaria, donde pueden recibir eh, medicinas, pueden recibir alimentos, pueden recibir ropa. Y por supuesto, cuando la gente distribuye, las iglesias distribu distribuyen esta ayuda humanitaria, es un maravillosa de poder compartir con ellos el evangelio. Um, uh, it, it is so true. Many people are coming to Christ. Saporizhia is a city, the first city that uh, refugees from Donbass and from Kherson uh, reach when they are fleeing those occupied areas. And it is the first uh, uh, city that you can be more secure and a place where you can receive humanitarian aid and uh, perhaps some clothing, some uh, food and supplies. And so Saporizhia, the, the figures are that there are perhaps some 600,000 uh, refugees in that city. And so it is a city that also, as people receive help, as they uh, uh, receive that help, they, 
their hearts are opened also to the gospel of Jesus Christ. Uh, y entiendo, Pastor, um, que, el, uh, por ejemplo, eh, el Pastor uh, Basili, con el cual usted está, uh, se conoce muy bien, que en la iglesia de él, ellos tienen más gente ahora de lo que tenían antes de la guerra. Y eso que también de la iglesia de él, mucha gente uh, partió, se fue uh, cuando comenzó la guerra, pero con gente nueva no solo se llenó, sino que tienen más de lo que tenían antes. Uh, uh, y eso entiendo que está pasando uh, con otras iglesias, incluyendo la iglesia suya, ¿no? Así es, así es, querido hermano Walter, justamente eh, la, última, la última semana pues hemos recibido la noticia así de que mucha gente han salido, eh, muchos como sabe usted eh, trabajábamos con estudiantes extranjeros y ahora prácticamente todos los estudiantes extranjeros, pero los ucranianos continúan allí reuniéndose y están eh, reuniéndose los domingos y en las células a través de la semana y pues una gran noticia de que prácticamente eh, hemos visto en estas últimas semanas nuevas personas, prácticamente ahora la mitad de la iglesia son nuevas y si hablamos más o menos de 50 personas que ahora están reuniéndose, 25 de ellas son personas nuevas que antes no habían llegado para la iglesia. Entonces es una señal muy linda para, para la iglesia. Sí. So um, I just mentioned to Pastor Arturo in the case of Pastor Vasily, his church, they have more, uh, many people had left uh, when the war began, but their church has more people now than they had before the war. There is this tremendous growth. And so I asked him about his church. He says, well, the ones, uh, the foreigners who were in his church, because if you don't know about Pastor Arturo's church, He has a congregation of local Ukrainian people, but he also had many foreign students uh, from different parts of the world, Latin America, Africa, other parts of the world, who were part of his church while well, the foreigners had left, but of the Ukrainians that remained, uh, it, it doubled in size. And, um, and so uh, they continue to meet and people are coming to Christ. Uh, uh, qué, qué lindo ver uh, que en medio de todo lo horrible que está pasando, hay uh, mucha gente acudiendo a Jesús y convirtiéndose. Y eso no solo en Zaporizhia, estamos viendo eso, oyendo uh, noticias semejantes de Kharkiv, uh, de Mikolaev, uh, y me imagino está pasando en otras partes de Ucrania, ¿no es así? Así es, así es, exactamente por toda Ucrania escuchamos estos hermosos testimonios de que están necesitándose y se ve un aviamiento que el Señor ha estado usando de una manera que nadie lo esperaba porque escuchamos testimonios de que la gente está hambrienta espiritualmente, están buscando a Dios y están llegando a los pies de Jesús y por supuesto en medio de todo este dolor es algo que nos fortalece, que nos anima, que nos da, da confort. ¿sí? Yes, and it's a similar uh, news uh, all over from all over Ukraine that we are receiving. And it is something that strengthens us to know that in the midst of the pain, in the midst of the suffering and all this horrible war, there is something precious that is happening. People are coming to Jesus Christ. We didn't expect it to happen this way, but it is something that strengthens us fortifies us and helps us uh, go on. Um, es es uh, muy lindo uh, saber eso y sabemos que Dios uh, va a tener a su iglesia, no obstante las circunstancias. Y uh, guerra o no guerra, Cristo está edificando a su iglesia. Y sabemos que um, no esperábamos que viniera de esta forma uh, o en medio de una guerra, pero sí, estábamos orando y se, uh, por avivamiento, estábamos orando por una gran cosecha. Y estamos viendo esa cosecha y yo creo que no va a 
quedar en Ucrania, eso va a salir a otras partes del mundo. I believe that this harvest will not be limited to Ukraine. It will continue on to other nations. And it is beautiful to see it. It's not something we expected through war uh, or in the midst of war. But we are uh, seeing this wonderful um, uh, harvest that I believe would not be contained within the confines of the of, Ucra uh, of Ukraine. Um, Pastor Arturo, uh, yo sé que la conexión a veces un poquito falla, pero mientras que lo tenemos aquí y está funcionando el internet allí donde usted está en su vehículo, queremos orar por Ucrania y tal vez usted nos guía en una oración por Ucrania. América, Estados Unidos necesita también uh, un avivamiento. Estamos orando por esta nación, por la intervención de Dios en los asuntos de esta nación, porque lo que pasa aquí afecta al resto del mundo, para ser sincero. Uh, we, need, uh, we want to pray while you, we have you on the line. We know the connection kind of falters a little bit, and you're sitting in a car there in Ukraine. Uh, but while we are have you on here, we would like you to lead prayer for Ukraine, but also we need prayer for America. The United States needs God's intervention. We need God uh, to uh, once again touch this nation because what happens here does affect the rest of the world. Así que por favor, Pastor Arturo, mientras que lo tenemos aquí uh, y la conexión está uh, funcionando, por favor guíenos en una oración y yo lo traduzco. Así que si lo puede hacer frase por frase y yo procuraré de traducirlo. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios omnipotente. Uh, Father, we thank you because you are God Almighty. Que tú eres el Dios el uh, Father, we believe that you are the God of the impossible. Te clamamos, Padre, por la paz en uh, we cry out to you, God, for the peace, for peace in Ukraine. Manda, Señor, tu espíritu de paz sobre esta tierra. Send your spirit of peace over this land. En el nombre santo de Cristo Jesús. In the holy name of Jesus Christ. Oramos por la iglesia tuya, Señor, en Ucrania. We pray for your church in Ukraine. Para que ella se levante, Señor, en, en toda la estatura tuya. And we pray that your church would rise up in its full stature. Father, we uh, come before your feet and we want to be your feet and your hands in this nation. In the name of Jesus Christ. We pray for your church. For un consuelo sobrenatural. fuerza sobrenatural. We pray for supernatural strength. We pray for a supernatural comforting of your spirit. In the name of Christ Jesus, levanta tu iglesia, levanta tus servidores, levanta tus hijos e hijas, Señor. And in your name, Jesus Christ, we pray that you raise up your church, strengthen your church. Y también te pedimos, Señor, por la nación de América. We also pray for America. Te pedimos, Señor, we ask you, God, tan grande, tan grande en en Father, we pray that you would touch the United States of America as we know it affects other nations of the world. Bendecimos, Señor, actualmente, Padre, a tu iglesia en todos los Estados Unidos. And we bless your church in all of the United States. Para que, Señor, tu iglesia también se levante, Señor, en la estatura tuya. May your church rise up in your stature. Sí, Señor. Bendecimos yes. a tu iglesia. We bless your Bendecimos church. Bendecimos a los gobernantes de los Estados Unidos. Bendecimos al presidente Biden, a sus ministros, a su equipo gubernamental, Padre. Te rogamos por sabiduría, Señor, por temor de Dios, Señor, por tu ayuda, por tu auxilio en este tiempo. 
We pray for the president and those around him and those uh, who are in charge that they would be making the right decisions, that they would receive your wisdom and direction. Que ellos puedan actuar, Señor, conforme a tu temor. Que ellos puedan actuar, Señor, conforme a tu plan, Señor, que tú tienes en tu en la eternidad. And Father, we pray that they would conform their actions to your plans and your will. Oh, will. Y que todo espíritu malo, todo espíritu satánico que se levanta contra la nación de Ucrania, contra la nación de Estados Unidos, que este espíritu de comunismo, que este espíritu de libertinaje, que este espíritu malo que está destruyendo nuestro país se detenga en el nombre santo de Cristo Jesús. And we pray and bind every evil spirit that is trying to destroy, trying to demoralize the nation of America and the nation of Ukraine and trying to uh, 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 bring evil into these nations. We bind those demonic spirits in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, O oh Father. In the name of Jesus Christ, O oh Father. En día, Señor, este avivamiento, este, esta hambre, no por pan, esta sed, no por agua, sino por escuchar tu palabra. And Lord, we thank you for that hunger, that thirst that you are giving people, not for the physical, but for the spiritual, for hearing your word. Padre, te rogamos, Señor, por este avivamiento, por esta cosecha de almas, Señor, en Ucrania. We pray, oh God, for this revival. We pray for this harvest of souls in Ukraine. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Father, in the name of Jesus Christ. Sí, Señor, que tu voluntad yeah. sea hecha, Señor, sobre esta nación. May your will be done in this nation. Amén. Amén. Y Padre, bendecimos al Pastor Arturo, a su familia, Señor, la obra que está desempeñando en, en la nación de Ucrania. Uh, Señor, pedimos por fuerzas, por sabidurías. Pedi pedimos, Señor, que le des uh, todo lo necesario espiritualmente, físicamente, con salud y también materialmente para desempeñar esta obra enorme. Father, we also pray and bless Pastor Pastor Arturo and his family and the work of God that he is uh, fulfilling, that he is doing in the nation of Ukraine. Father, we pray that you would meet his uh, in their needs spiritually, physically with health and financially to carry out this great work that is being done there in that nation in the name of Jesus Christ. Amen. Hey, Pastor Arturo, hay gente necesitada, tanto en Ucrania como en otros países, en Cuba, en Alemania, en África, en India, en Nepal, en, um, en China y por supuesto en Ucrania, en Rusia. Hay gente que necesita un toque de Dios en este momento. Hay gente que necesita la salvación de Cristo. Hay gente que necesita la sanidad en su cuerpo. Por favor, Diríjanos en una oración por gente necesitada, según el Espíritu Santo lo guía. Would you please lead us in a prayer? There are needy people, people that need salvation, people that need healing, people that need deliverance in America, in Ukraine, in Africa, in India, Nepal, and China. Would you lead us in prayer, Pastor Arturo? Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo oramos por estas personas que nos están escuchando. Father, in the name of Jesus Christ, right now we pray for these that are listening to us. And Father, we pray uh, for those uh, the, that need healing in their soul, healing in their bodies. Ahora mismo resistimos a todo espíritu de suicidio y de depresión en el santo nombre de Cristo Jesús. And right now we resist every spirit of depression and suicide spirit in the name of Jesus. Para este joven, en el nombre de Cristo Jesús. Lord, touch that young person right now in the name of Jesus Christ. Y por esta madre, Señor, que está orando, Señor, por la salvación de sus hijos, Señor Padre, te rogamos que esta, esta oración, Señor, sea, sea um, 
respondida, Señor, lo antes posible en el nombre santo de Cristo Jesús de Nazaret. For that mother that is praying for unsaved child or children, Father, we pray that that answer would uh, would be that uh, prayer request would be answered quickly. Ahora mismo rechazamos todo espíritu de que está atacando el cuerpo como las úlceras del estómago, úlceras de los intestinos en el nombre santo de Cristo Jesús, rechazamos todo espíritu malo que está destruyendo este cuerpo en el nombre santo de Cristo Jesús. And I pray for that person who's got ulcers uh, um, in their stomach and their esophagus and in the name of Jesus Christ we command those ulcers to leave and healing to come forth. Sí, Padre, te encomendamos, Señor, a tus hijos e hijas que nos están escuchando ahora mismo. And Lord, we bless those uh, of your sons and daughters who are listening and watching. Gracias, Padre. Thank en nombre you. De Cristo. In the name of Jesus Christ. Amén. 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 Si usted todavía no con... Sí. Hermano Walter, alguien que quería, algo que quería pedir de, de todo corazón también es de que hay muchos rumores de que el 23, 24 y 25 de agosto en Ucrania, eh, Rusia está preparando ataques. El 24 de agosto es el día de la independencia de Ucrania y hay rumores de que eh, en estos días están preparando algunos fuertes en contra de las ciudades grandes de Ucrania. Y por eso, pues, oramos para que el Señor nos proteja, proteja a las familias, a la nación ucraniana, sobre todo estos tres días, 23, 24, 25 de agosto. Desde el 23 al, uh, al 25 de agosto. Muy bien. Uh, uh, Pastor Turo has just asked, please, that we pray in a very specific way for the protection of Ukraine. Uh, there are uh, rumors that uh, Russia is preparing some very large attacks against the bigger cities in Ukraine during the period of the 23rd to the 25th of August. The 20, el 24 o el 25 es el día de independencia. El 24. Uh, on the, the 24th of August is the Ukraine's Day of Independence. And Así que estoy aquí, uh, una falla técnica y cayó la conexión aquí. Así que disculpen, looks like we had a technical problem and uh, uh, we had, uh, uh, I had been dropped here. Uh, we're trying to work with uh, Zoom to see what it is uh, that um, uh, is, is causing this. So uh, um, uh, we apologize for that uh, a break there in the broadcast. Uh, we hope that Pastor Arturo can come back on with us, but um, we were praying and I want to just continue on because of the interruption 
Father, in the name of Jesus, we pray for Ukraine and specifically for these uh, supposed, uh, against these supposed plans by Russia to attack in a very heavy handed way the major cities of Ukraine uh, between the 23rd and 25th of August uh, uh, during the time of the celebration of the independence of Ukraine. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos contra estos espíritus inmundos que están preparándose para atacar de nuevo uh, y, uh, en una forma uh, fuerte a las ciudades de Ucrania, a la nación de Ucrania, específicamente en estas fechas del 23 al 25 de agosto. Y en el nombre de Jesucristo, nosotros desatamos el espíritu de paz, de salvación, de avivamiento y Señor, pedimos por tu protección sobre cada persona, sobre cada alma en Ucrania. Oramos por aquellos que están en las zonas fronterizas, los pastores, los obreros, los voluntarios que siguen ayudando a la gente en ciudades como Zaporizhia, Kharkov, uh, Mikolaev, uh, uh, Señor, y otras ciudades uh, que están bajo ataque, la zona de Donetsk. Señor, pedimos por tu intervención de parte de Ucrania en el nombre de Jesucristo. Atamos a toda fuerza diabólica que está procurando de deshacer a esta nación y decimos no a esos espíritus inmundos y decimos sí al Espíritu de Dios, al Espíritu de paz, que venga la paz sobre Ucrania en el nombre de Jesucristo y en toda esa región. Uh, Father, we bind every demonic spirit that is trying to unleash additional attacks and, and, and destruction of Ukraine, and we pray in particular for those pastors and volunteers in those frontline cities in areas such as Donetsk and Kharkov and Zaporizhia and uh, Mikolaev, that you would protect them, that you would keep them. Lord, those who have remained in uh, uh, are still in those occupied areas of Zaporizhia and Kherson and Mikolaev and Donetsk. We pray for in Luhansk. We pray for their protection. We pray for your divine intervention on their behalf in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Así, Pastor, uh, uh, se nos uh, uh, desligó la conexión, pero estamos de vuelta aquí. Y gracias, uh, Pastor Arturo, por um, participar hoy. Um, antes que terminemos, tal vez usted nos podría guiar. Hay gente que quizás no conocen a Jesús como Salvador, pero uh, hoy pueden recibir a Jesús. Los invita, por favor, Pastor, y, y los dirige en una oración uh, viniendo a Jesús. I'm asking Pastor Arturo to please pray for those that may not know Jesus. It may be you, and you may not know Jesus as your Savior. Today you can know him as your Savior. Uh, Pastor Arturo. Sí, sí, tú y hoy día necesitas a Jesús en tu corazón, pues puedes repetir esta oración de todo tu corazón. If you are that person who needs Christ in your life, repeat this prayer with all of your heart after me. Tú puedes decir, Jesús, perdóname por todos mis pecados. Say, Jesus, forgive me for all of my sins. Oh, yo tomo esta firme decisión. I take this firm decision darte mi vida. to give you my life. Yo te pido, entra mi corazón. I ask you, come into my heart. Yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. I receive you as my personal Lord and Savior. Te encomiendo toda mi vida, Jesús. I turn my entire life over to you, O oh Jesus. Yo con... Que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. I believe that you are Jesus Christ, the Son of God. Amen. 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 If you have prayed that prayer sincerely, Christ has come into your heart. Si has orado esa oración sinceramente, Cristo ha entrado en tu vida. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Muchísimas gracias a todos los que se unieron con nosotros en este tiempo de oración. Por favor, sigan orando por el Pastor Arturo. 
por Ucrania. Thank you all who have joined us on this broadcast. Please continue to pray for Pastor Arturo and for Ukraine. And don't look at the bigness of your needs or your problems. Look at the bigness of your God. No miren lo grande que son sus problemas. Miren lo grande que es Dios. Recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Remember, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And if you want to help with the humanitarian relief efforts in Ukraine, please go to our webpage right now or send a check to Global Vision Ministries, P.O. Box 5377, El Dorado Hills, California 95762. Pastor Arturo, other pastors, they need our help so that they can continue to serve the people in Ukraine. There are many, many needs, and we need to help them. Uh, hay muchas, muchas necesidades en Ucrania, y si Dios le, uh, uh, le indica que usted ayude financieramente, no solo el pastor Arturo, pero él y otros pastores necesitan, carecen de nuestra ayuda para que ellos puedan seguir ayudando a la gente en Ucrania, siendo los pies y las manos de Jesús pueden ir a nuestra página en este momento o pueden mandar un cheque en la dirección que está arriba mío a globalvisionministries.org y allí pueden designar la donación para Ucrania. El 100% de lo que mandan para Ucrania va para Ucrania. Gracias a los que ya han ayudado y gracias a los que van a ayudar. Thank you for those uh, to those who have helped and thank you for those who will help. They need our help and we will do what we can. 100% what you designate for Ukraine is going to Ukraine. So please uh, do not hesitate. Do not hold back. If God leads you to help, do that. Do that right now. Una vez más, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Uh, one more time, thank you very much, Pastor Arturo. El honor es mío, querido hermano Walter. Gracias por el ministerio que usted está haciendo. Gracias por la gran ayuda que usted está dando para Ucrania, para el ministerio aquí. Yo creo que Dios lo va a recomenzar de manera muy, muy especial. Muchísimas gracias. Uh, thank you very much, Brother Walter. Thank you for the help. Thank you for the prayers for Ukraine. And I believe that God will recompense you greatly. Uh, una vez más, no se olviden, Jesucristo es el mismo ayer y siempre. Así que no miren lo grande que es el problema que enfrentan, sino miren lo más grande que es Dios. Uh, más grande que cualquier monte, que cualquier problema Jesucristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre. Remember, do not stop looking, I mean, do not stop looking unto Jesus. He is much bigger than any need or problem, and he has not changed. He is the same yesterday, today, and forever. Join us Monday through Friday on here. Fridays is English and Spanish. Other days are in English, except Tuesdays, it's in Russian and English. God richly bless you Monday. Sister Marcy Lavaki will be on here with us, God permitting. God richly bless you. Dios les bendiga.